Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam suasana berhari raya. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari raya Adil Fitri maaf Zahid dan Batin. Saya ingin memaklumkan kepada umum iaitu untuk pengetahuan orang ramai saya telah membuat aduan SPRM dan juga aduan kepada polis bahagian jenayah perdagangan aduan ini saya sendiri yang buat atas nama pribadi saya dan juga sebagai Presiden Parti Putera laporan kepada SPRM saya buat pada 6 hari bulan April kemudian saya telah buat laporan polis pada 14 Hari bulan April Laporan SPRM Saya buat di Ibu Pejabat SPRM Wilayah Persekutuan Dan pada 25 April Saya mengemukakan lagi maklumat tambahan Pada SPRM Wilayah Persekutuan Dan seperti saya sebut tadi Kepada uh, pihak polis bahagian perdagangan jenayah Pada 14 April Yang saya buat di IPK Ibu Pejabat Polis di Kota Baru, Kelantan Sebagaimana yang saya maklum tadi Saya buat laporan ini Atas nama pribadi saya Sebagai anak Kelantan Jati Dan juga Sebagai Pimpinan sebuah parti politik Yang berjuang Untuk menegakkan Rule of law dan kepentingan rakyat dan negara kenapa saya baru mengadakan sidang media pada hari ini manakala laporan dibuat pada 6 April kepada SPRM dan polis pada 14 April hari ini tarikhnya 12 Mei Kenapa saya ambil masa Yang Agak lama Untuk mendedahkan Laporan yang saya buat ini Sebabnya Secara tradisi Kalau ikut pengalaman-pengalaman lalu Oleh banyak pihak Bila buat laporan polis dan SPRM pada hari yang sama sidang media dibuat sama ada di hadapan balai polis ataupun di hadapan pejabat SPRM manakala laporan baru dibuat SPRM atau polis belum lagi buka siasatan kertas siasatan perkara ini perkara laporan ini sudah didedah kepada pihak umum saya berpendapat ianya cara yang tidak betul sebab apabila kita buat laporan dan pada hari yang sama kita dedah pada pihak umum melalui media pasti apa yang berlaku 
belum lagi SPRM buka faiz penyiasatan ataupun polis mereka yang kita adu mereka yang kita buat aduan polis ke SPRM dengan secara pantas mereka boleh melupuskan bahan bukti mereka boleh berpakat kalau ada saksi-saksi mereka-mereka yang berpotensi untuk menjadi saksi dan macam-macam boleh dibuat untuk mengelakkan daripada dituduh dan diambil tindakan maka sebab itu saya biarkan sedikit masa untuk memberi ruang kepada polis dan juga pihak SPRM membuat penyiasatan pihak SPRM wilayah persekutuan memaklumkan kepada saya pada hari yang saya buat aduan mengatakan dalam tempoh dua minggu saya akan dimaklumkan sama ada kes ini akan disiasat atau tidak ada asas untuk disiasat atau tidak kemudian saya menerima maklum balas beberapa hari selepas itu bahawa kes ini akan disiasat ada asas untuk disiasat dan saya mendapat khabar sekarang ini SPRM sudah pun rancak membuat penyiasatan cuma tahapnya saya belum tahu sampai ke peringkat mana pihak polis sudah pun memanggil saya di Kelantan untuk diambil keterangan dan saya telah memberi keterangan yang secukupnya setakat perkara yang saya adu ini dalam pengetahuan saya Perkara yang saya buat aduan ini ialah pada 1 April 2022 saya telah menemui segulungan kertas dalam peti surat saya di nombor 43 Taman Melawati iaitu rumah saya. Bila saya Tengok segulung kertas yang dimasuk dalam peti surat saya dan saya meneliti dan membaca dua tiga kali saya berpendapat ini pasti perkara serius kerana orang yang telah menghantar maklumat ini tanpa bernama saya tak tahu siapa tetapi sudah pada pasti mereka ini mempunyai asas yang kuat dan dihantar kepada saya dan sudah pada tentu dia mengharap saya melakukan sesuatu itu anggapan saya dan saya juga berpendapat ini mesti nak kata orang dalaman saya tak tahu tetapi pasti orang yang mempunyai pengetahuan yang tidak sedikit dalam kes ini mungkin kaki tangan kepada agensi-agensi yang terlibat ataupun it can be anybody tetapi sudah pasti saya menganggap ianya penting maka saya membuat keputusan untuk membuat laporan SPRN di wilayah persekutuan kerana saya tinggal di Taman Melawati dokumen yang saya terima ialah di Taman Melawati rumah saya perkara yang berlaku di Ulu Kelantan maka sebab itu saya buat laporan polis di Kelantan Dan uh, 
isu ini seperti mana saya katakan tadi kalau saya dedah awal belum lagi SPRM dengan polis membuat penyiasatan kita dah maklum kepada pihak awam melalui media mungkin ada orang yang menuduh ini tak lebih daripada tindakan mencari political mileage untuk tujuan politik dan saya pun orang politik jadi bila orang politik ambil tindakan mereka akan mengatakan ah, ini tujuan politik jadi agak rumit saya nak menentukan supaya walaupun saya orang politik tetapi apa yang saya lakukan ini tidak semestinya ditafsirkan sebagai kepentingan politik jauh sama sekali wallahi tak ada kena mengena dengan agenda politik saya lakukan ini ialah untuk menjaga kepentingan alam sekitar negeri Kelantan iaitu negeri saya yang sudah banyak musnah selama ini dan kalau alam sekitar ini tidak dijaga dipertahan bila berlaku musim ketujuh hujan lebat bencana banjir yang boleh mengancam nyawa rakyat akan berlaku dan ini sudah berlaku dua tiga kali sepanjang dalam sejarah negeri Kelantan bila berlaku banjir besar kita tengok bagaimana sungai Kelantan dihanyutkan dengan berbagai-bagai sampah kayu kaya dengan uh, apa ni kerutuhan bukit tepi sungai dan sebagainya jadi dokumen yang saya terima ini membabitkan nombor satu iaitu berkenaan dengan ladang hutan di dalam hutan simpan nenggiri Gua Musa cerita hutan ladang hutan simpan di nenggiri ini sudah pun terdedah sedikit sepanjang saya tengok dalam media sosial tetapi apa yang saya buat ini ialah mengambil tindakan tidak sekadar pendedahan polemik riuh rendah dan ini yang dikatakan ini ada agenda politik saya pula tidak heboh saya ambil tindakan dan apakah tindakan yang saya boleh buat sebagai rakyat hanya menggunakan agensi penguatkuasaan iaitu SPRN dengan polis yang kita harap dua-dua institusi ini yang bertanggungjawab bukan saja dalam soal penyiasatan tetapi melaksanakan rule of law walaupun sekarang ini integriti SPRM sudah mula dipersoalkan integriti polis juga dipersoalkan kerana sudah ada pegawai-pegawai polis dituduh melakukan penyelewengan termasuk kaki tangan SPRN yang menyebabkan kehilangan duit dalam simpanan SPRN tetapi apa pilihan yang saya ada dikecuali mau tak mau tempat yang kita boleh buat aduan dan mengharap tindakan segera ialah SPRN dan polis nak tak nak terpaksa agensi inilah yang kita buat aduan dan di dalam dokumen ini pertamanya dilampirkan satu surat daripada Menteri Besar Kelantan kepada pengarah perhutangan negeri di mana surat ini mengarahkan 
pengarah perhutangan negeri memberhentikan apa jua pembalakan ataupun pembangunan lada hutan di dalam hutan simpan dan giri gua musak serta berta arahan ini mengikut surat pada 11 Jun bagaimana surat arahan ini boleh tersebar dan letak dalam kotak surat rumah saya mesti orang dalam saya tak tahu siapa kemudian disertakan dengan maklumat yang agak terperinci minta bagi ni maklumat yang terperinci walaupun sudah ada arahan supaya dihentikan pembangunan apa ni yang saya sebutkan tadi rada hutang ni tetapi mengikut apa yang dimaklumkan dan maklumat yang saya terima pembangunan rada hutang dan apa ni pembalakan terus berlaku dan diluluskan tidak sedikit pada tahun 2019 15,000 ekar hutan simpan kekal telah tersalah lulus untuk pembukaan ladang hutan ini tersalah lulus ke atau sengaja lulus baru betul sengaja ke ataupun tersalah lulus 15,000 ekar hutan 9,000 ekar ni diberi kepada yakin dan 6,000 ekar kepada serikat 6,000 ekar kepada 6 serikat satu serikat 1,000 ekar katanya 8,000 ekar kepada yakin sedap bunyi tu sebab yakin ni yayasan maka bila diberi kepada yayasan kita rasa lega lah. Sebab yayasan. Tetapi tahu ke tidak. Bagaimana pula yakin. Yang mendapat 6,000 ekar ni. Pula. Menjual. Ataupun. Memberi hak pembalakan. Kepada serikat-serikat. Yang dipilih oleh yakin. Dan kita tidak tahu. Berapa banyak. Premium yang kerajaan negeri dapat. Ataupun. Broker-broker di belakang mereka yang melobi kawasan ini mendapat imbuhan komision lebih banyak daripada apa ni royalti yang diperoleh oleh kerajaan negeri maka tahun 2020 eh, tahun 2020 selepas 2019 tahun 2020 keluarlah surat yang dikatakan beku yang saya tunjuk tadi ini beku tetapi tahun 21 22 sekitar 21 22 selepas di beku masih berlaku aktiviti pembalakan buka ladang hutan ha ini dia kenapa masih berlaku Yang dikatakan tersalah lulus bermaksud lulus di kawasan luar zon lada hutan dan kawasan tergelam air untuk bina ampangan negeri. Jadi ini timbul masalah dari segi kebenaran sebenarnya dari segi teknikal. Dikatakan tersalah lulus ni sebab dikaitkan dengan zon lada hutan di luar di zoom luar lada hutan 
Dan kawasan tergelam air Yang dikatakan untuk bina Empat negeri ha, Jadi Jika pembalakan ini terus berlaku Kelulusan dibuat Walaupun sudah ada surat Daripada kerajaan Menteri Besar Negeri Tapi terus Perkara ini berlaku Siapa yang bertanggungjawab ini Pertama Pengarah perhutangan negeri Kedua kenapa ini berlaku Saya tidak mahu Mengulas lebih lanjut Yang saya harap SPRM Melihat Dari segi aspek Rasuah Ataupun Penyalahgunaan kuasa Yang boleh dikaitkan dengan rasuah Kedua polis Bahagian perdagangan jenayah Untuk melihat apakah Yang berlaku di Kawasan Negeri ini Hutan Sipan Negeri ini Satu tindakan menyalahi undang-undang Mananya Isu rule of law Sebab Bila saya mengatakan saya sendiri buat laporan Atas dua prinsip Satu nak menyelamatkan Alam sekitar Kedua nak menegakkan Rule of law Jadi Di Malaysia ni Termasuk lantalah Macam-macam berlaku Aneh sungguh negara kita ni Begitu juga di Kelantan ni Kelantan lagi aneh Sebab negeri ini ditabik oleh Kononnya Alim ulama Kononnya Kerajaan Islam Lagilah seratus kali aneh Jadi, Bagaimana balak boleh dicuri Balak ni bukan ringan Yang berada dalam hutan Tak mudah untuk dicuri Tapi di Malaysia ni Bukan saja curi Duit berbeliau boleh dicuri Balak orang boleh curi Esok-esok Tidak mustahil Malaysia ni pun ada orang boleh jual Negeri Kelantan Dengan negeri-negeri sekali Dia jualnya nanti Tetapi Saya serah Kepada SPRM saya serah kepada polis untuk melakukan penyiasatan. Saya tunggu. Dan saya berharap pihak SPRN dan juga polis akan memanggil saya untuk memberi maklum balas. Setidak-tidaknya secara kamera. Bukan untuk umum, untuk pengetahuan saya. Sama ada penyiasatan ini kepada SPRM berlaku ke tidak rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kalau dia kata no further action saya nak tanya buktikan no further action itu sebab apa? Kerana saya pun mungkin boleh bagi lagi maklumat tambahan. I want to know bagaimana penyiasatan dibuat. Sebab sebelum ini pun Pengalaman saya lah Sebagai pemimpin NGO dulu Perkasa banyak kita buat laporan polis SPRM Sudah buat senyap gitu saja SPRM hantar pada pejabat AG Polis hantar pada AG AG pula jadi hakim Menentukan ada kes tak ada kes Untuk didakwa ataupun tidak Oh no further action But itu pandangan mereka Tapi mungkin pada pandangan pihak lain Ada kes jadi saya minta SPRM Polis juga panggil saya Untuk diberi maklum Kalau dikatakan No further action Buktikan kepada saya Secara detail Kita dah siasat Ini maklumat lebih kuat Therefore there is no case Kita tidak boleh take further action Okay, prove it to me Sebab Saya mengatakan demikian saya juga terima maklumat dalam kotak surat saya 
satu laporan yang dibuat oleh pihak profesional diambil gambar menggunakan drone dan satelit ini ada dengan saya ini. forest status of compartment 1 Negeri Forest Reserve dated 30th of March 33-22 Ini kompartmen 42 Kompartmen 33 Kompartmen 86 Dan kalau kita tengok gambar-gambar ini Semua dah jadi botak Dah tak ada dah hutang Ini bukti Nak tutup apa lagi Nak sembunyi apa lagi Sebab itu Saya minta disiasat Sebab kita nak tahu Bila arah dikeluar Supaya kawasan ini dihentikan pembalakan Pembangunan ladang Tapi masih terus dibuat Masih terus dibagi Kepada enam serikat Kepada orang itu orang ini Saya nak tahu Serikat apa Serikat mana Dan siapa di belakang serikat-serikat ini Ini very difficult to prove Paling susah nak buktikan Di Malaysia ni dia ada tangan raib. Dia ada godfather. Dia hanya pergi cakap mulut. Lobby. Lulus. Tapi dia dapat bedah yang pergi cakap mulut ni. Kerana dia ni tokoh penting. Dia orang berpengaruh. Dia wakil rakyat. Dia orang politik. Dia anak orang politik. Anak pemimpin politik. Atau menantu menteri besar. Kita tak tahu Who are behind this Saya tak buat tuduhan Cuma saya Hanya nak tahu Polis kena siasat Ada di belakang-belakang orang-orang ini Memanglah Penyiasatan Tanpa riman Susah Maksud saya Bila dipanggil orang-orang berkenaan Bila dengar laporan hearsay Laporan umulut maka dipanggil ditanya orang-orang berkenan orang ni akan menafi habis cerita tetapi kalau dibuat penyiasatan polis menahan SPRM menahan dapat perintah riman dan dalam riman soal siasat dibuat lagi mudah bukti-bukti diperoleh tapi kalau riman itu masa yang singkat Tiga hari, empat hari Mahkamah bagi Juga tidak cukup masa Sebab itu saya cadang sebelum ini Ingat tak? Diujukkan akta Sebotas ekonomi Untuk membolehkan Pihak polis ke PSPNM Ataupun mana-mana penyiasat Agensi Mempunyai masa yang secukupnya Dan meletakkan dalam keadaan secara Psikologi Mereka yang ditahan ini Bekerjasama untuk mendedahkan Perkara yang sebenar Jadi inilah Bukti Apa ni yang saya tunjukkan tadi Maknanya ada asas Untuk disiasat So saya sendiri Kalau dah keadaan mengizinkan Keadaan mengizinkan Selepas ini Kalau cuaca elok Kesihatan mengizinkan Mungkin saya akan masuk ke kawasan apa ni negeri sendiri untuk melihat apa yang sudah berlaku. Saya juga se sebelum ini selalu dihubungi oleh kaum asli, orang asli Gua Musa, memaklumkan penderitaan hidup mereka. Pernah mereka datang ke rumah saya, dua buah bas bermalam di rumah saya di Taman Mimi, Wakah Baru. Waktu kes mereka ni dibawa ke mahkamah. Jadi bila kita ambil tindakan saya bersuara seumpama ini saya selalu menaruh kebimbangan dituduh ini apa ni tidak tanduk untuk mencari political mileage saya bukan jenis itu saya tidak tergoda dalam individu seumpama ini saya berjuang tanpa henti konsisten ada jawatan tak ada jawatan 
Tarki gak masuk Berbeda dengan pihak-pihak lain Dia akan berbunyi Bising Bila dah sampai Eh dah pilihan raya Maknanya uh, Mungkin pilihan raya setahun lagi uh, Sekarang ni Dah mula bising Saya tidak Daripada dulu lagi Musim pilihan raya ke Tidak pilihan raya ke Tak kira waktu Saya akan ambil tindakan Dan bersuara Apa yang patut Tapi yang ini Saya sendiri Buat laporan SPRM Saya sendiri buat laporan polis Sebab jahanam Negeri Kelantan Perkara ni terus berlaku Terima kasih Saya nak Kalau ada 